சரி ஓகே ஸோ இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் சரிங்களா இந்த இந்த டாபிக்ல ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எக்ஸாம்ல எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ புக்ஸ் தான் அந்த ஸோ ரீசன்டா பாத்தீங்கன்னா ஜான்வரி மந்த்ல டிபிஎஸ்ல ஒரு மூணு எக்ஸாம் முடிஞ்சு அந்த மூணு எக்ஸாம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லயுமே ஒரு ஒரு கொஸ்டின் இந்த டாபிக்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம எழுதப்போற குரூப் டூலையும் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இப்ப நான் உங்களுக்கு இந்த கொடுக்க போற இந்த டாபிக் பாத்தீங்கன்னா கடைசி நாலு மாசம் சரிங்களா ஸோ நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி ஸோ கடைசி நாலு மாசம் பிப்ரவரி மந்த் வரைக்கும் சேர்த்து என்ன பண்றேன் உங்களை நான் ஃபுல்லா நான் கொடுத்துறேன் வரிசையா எழுதிக்கிட்டே வந்துருங்க பாஸ்டா மட்டும் கொஞ்சம் எழுதுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் முடிச்சிருவோம் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது பஸ்ட் ஒன் ஸோ ஃபியர்லெஸ் கவர்னன்ஸ் எடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் 
இப்ப உங்க எந்த பொறுப்பிலும் இல்ல சோ ஃபியூச்சர்ல எதுலயும் வரலாம் அதே மாதிரி உங்க இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் உமன் ஐபிஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் உமன் ஐபிஎஸ் யாரு கிரண் பேடி எழுதிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஆன்சர் கிரண் பேடி ஃபர்ஸ்ட் புக்கோட ஆன்சர் கிரண் பேடி கிரண் பேடி அடுத்தது செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் இந்த புக் எழுதுனது ஒரு உமன் தான் சரிங்களா இந்த புக் எழுதுனது ஒரு உமன் தான் இவங்க வந்து ஒரு பேங்க்ல சேர்மனா இருந்தவங்க ஃபர்ஸ்ட் உமன் சேர்மனா இந்தியால இந்தியால எந்த பேங்க்ல ஃபர்ஸ்ட் உமன் சேர்மனா இவங்க இருந்திருக்காங்க அந்த பேங்க் ரொம்ப பெருசு ரொம்ப பெருசு அதாவது ஒர்க்கர்ஸ் அதிகம் பிரான்சஸ் அதிகம் ஏடிஎம் அதிகம் ஆன்சர் எஸ்பிஐ அப்ப யாரு எஸ்பியோட ஃபர்ஸ்ட் உமன் யாரு எஸ்பியோட ஃபர்ஸ்ட் உமன் கவர்னர் யாரு டைரக்டர் அருந்ததி பட்டாச்சாரியா அருந்ததி பட்டாச்சாரியா எழுதிக்கோங்க அருந்ததி அருந்ததி பட்டாச்சாரியா அருந்ததி பட்டாச்சாரியா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரண் பேடி செகண்ட் வந்து ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரே புக்கு தான் ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரே புக்கு தான் அருந்ததி பட்டாச்சாரியா அடுத்தது ஸோ டென் ட்ரில்லியன் ட்ரீம் இது ஒரு புக்கு இது இப்பதான் ரீசெண்டா எக்ஸாம்ல கேட்டாங்க இந்த கொஸ்டின் டிபிஎஸ்ல கேட்டாச்சு சரிங்களா இது வந்து சுபாஷ் சந்திர கர்க் சுபாஷ் சுபாஷ் சந்திர கர்க் சுபாஷ் சந்திர கர்க் சுபாஷ் சந்திர கர்க் இவருடைய புக் இந்த கொஸ்டின் இப்பதான் கேட்டிருக்காங்க ரீசெண்டா ஓகே அடுத்தது போஸ் போஸ் இந்த புக் யாருன்னா சந்திர சூர் கோஸ் சந்திர சி ஹெச் ஏஎன் டிஆர்ஏ சந்திர சந்திர சூர் சி ஹெச் யூஆர் சி ஹெச் யூஆர் கோஸ் சந்திர சூர் கோஸ் ஓகே அடுத்தது ரஸ்கின் பாண்ட் ரஸ்கின் பாண்ட் இவருடைய புக்கு ரஸ்கின் பாண்ட் அடுத்தது மம்தா பியாண்ட் இது யாருன்னா ஜெயந்தா கோஷல் அடுத்தது சசிதரூர் டி ஹைச் ஏ ஆர் ஓஓ ஆர் சசிதரூர் சசிதரூர் இந்த புக்கு எதிர்பார்க்கலாம் இந்த புக்கு எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் இந்த புக்கு யார் எழுதுனா இவர் முப்படைகள்ல ஆர்மி நேவி ஏர்போர்ஸ்ல சோ உள்ள சீஃபா இருக்காரு அவருடைய புக்கு தான் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் வார் சோ யாரு சோ சீஃப் ஆஃப் தி ஆர்மி ஸ்டாஃப் இப்ப யார் இருக்கா இந்தியால சீஃப் ஆஃப் தி ஆர்மி ஸ்டாஃப் இந்திய ராணுவத்தோட தலைமை தளபதி எம் எம் நரவணே சரிங்களா மனோஜ் முகுந்த் நரவணே மனோஜ் முகுந்த் மனோஜ் முகுந்த் நரவணே இருடைய புக்கு அடுத்தது குக்கிங் டு சேவ் யுவர் லைஃப் எதுவும் முக்கியம் குக்கிங் டு சேவ் யுவர் லைஃப் குக்கிங் குக்கிங் சோ இது யாருடைய புக்கு சோ இந்த புக்கும் எக்ஸாம்ல எதிர்பார்க்கலாம் சரி இவர் நான் யாருன்னு சொல்றேன் நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க சரி இவர் யாருன்னா இவர் வந்து ஒரு இந்திய அம்சாவளி சரிங்களா சோ அமெரிக்கால இருக்காரு ரொம்ப முக்கியமான பொறுப்புல இருக்காரு இந்தியாவுக்கு நம்ம தேசத்திற்கு இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரத்தை வாங்கி கொடுத்திருப்பாரு சோ நோபல் பிரைஸ் சரிங்களா நோபல் பிரைஸ் நோபல் பிரைஸ் மொத்தம் எத்தனை பிரிவுகள் இருக்கு நோபல் பிரைஸ் மொத்தம் எத்தனை பிரிவுகளுக்கு இது பண்றாங்க கொடுக்குறாங்க ரெண்டா ஏழா அடுத்த இந்த பக்கம் அஞ்சு நீங்க பின்னாடி பத்து நீங்க ஓகே ஆன்சர் மொத்தம் ஆறு பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மெடிசன் லிட்ரேச்சர் அடுத்தது பீஸ் லாஸ்ட் ஒன் எக்கனாமிக்ஸ் மொத்தம் ஆறு தான் சரிங்களா நோபல் பிரைஸ் மொத்தம் ஆறு தான் ஆறுல சோ இவர் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு வாங்கி கொடுத்திருப்பாரு எக்கனாமிக்ஸ்க்கு மொத்தம் ரெண்டே பேர் தான் அடுத்தது 
அடுத்தது வெயிட்டிங் ஃபார் மை லைஃப் இது வந்து ரஸ்கின் பாண்ட் ரஸ்கின் பாண்ட் அடுத்தது லால் சலாம் எ நாவல் இது வந்து இந்த சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் இவங்களை வச்சு ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க ஏன்னா இவங்க தான் இந்தியாவில் முக்கியமானவங்க நாடை ஃபுல்லாக பாதுகாக்கிறது இந்தியாவுக்குள்ள மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறது எல்லாமே இவங்க தான் சிஆர்பிஎஃப் அப்ப ஸோ இந்த புக்கு வந்து சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் இவங்களை பத்தி ஒருத்தவங்க எழுதியிருக்காங்க சரிங்களா இவங்க யாருன்னா இந்தியால ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஸ்மிருதி ராணி ஸ்மிருதி ராணி அடுத்த புக்கு அமிதாவ் கோஸ் அமிதாவ் கோஸ்
ஜெனரல் <laughs> அடுத்தது இது வந்து சிவசங்கர் மேனன் சிவசங்கர் மேனன் சிவசங்கர் மேனன் இந்த புக்கு இவர் இந்தியாவோட ஃபாரின் அதாவது ஃபார்மர் ஃபாரின் செக்ரட்டரியா இருந்தவர் இவர் இந்தியாவில் ஃபாரின் செக்ரட்டரியா ஒர்க் பண்ணவர் சரிங்களா சிவசங்கர் மேனன் அடுத்தது இந்த புக்கு தேர்ட் ஒன் இவங்க வந்து ஒரு உமன் சோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போஸ்ட்ல இருந்தவங்க ஆனா இப்ப இல்ல ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க சோ தமிழ்நாட்டுல சென்னைக்காரங்க தான் ஆனா அமெரிக்கால வாழ்றாங்க இந்த பெப்சிகோன்னு சொல்லுவாங்களே பெப்சிகோ பெப்சிகோ இதோட சிஇஓவா ஒரு ஒரு உமன் இருந்திருப்பாங்க யாரு இந்திரா நூயி சரிங்களா இந்திரா நூயி எழுதிக்கோங்க இந்திரா நூயி இந்திரா நூயி பெப்சிகோட சிஇஓ பெப்சிகோட சிஇஓ முன்னாடி இருந்தாங்க பார்மர் போட்டுக்கோங்க பார்மர் சிஇஓ சரிங்களா இப்ப கிடையாது யாருன்னா இந்திரா நூயி இந்திரா நூயி இவங்களுடைய புக்கு தான் இது அடுத்தது இந்த புக்கு இது யாருன்னா சோ தமிழ்நாட்டுக்காரர் ஒருத்தர் எழுதுனது ரொம்ப முக்கியமானவர் ஆனா பெருசா அவர் போஸ்டிங் கிடையாது ஆனா இவர் வந்து தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பாலிடிக்ஸ்ல சரிங்களா சுப்பிரமணியம் சுவாமி சுப்பிரமணியம் சுவாமி சுப்பிரமணியம் சுவாமி அடுத்தது இந்த புக்கு இது யாருன்னா இவர் இந்தியால எலெக்ஷன் கமிஷன்ல எலெக்ஷன் கமிஷனரா இருந்தவர் அந்த போஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் இயர் அவரை நீக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க அவரை இப்ப வேர்ல்டு லெவல்ல பேமஸ் ஆன ஒரு பேங்க்ல டெப்டி சேர்மனா கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் கூட பார்த்திருப்போம் டெப்டி சேர்மனா எதுல இருக்காரு இவர் ஒரு இந்தியர் நான் ரெண்டு பேர் சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு பேர் வந்து டெப்டி சேர்மனா சில பேங்க்ல இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தேன் அதுல ஒருத்தர் உர்ஜித் பட்டேல் நான் சொல்லியிருப்பேன் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உர்ஜித் பட்டேல் உர்ஜித் பட்டேல் ஹெட்டிங்கா வச்சு அடிஷனலா நான் இன்னொருத்தர் கொடுத்திருப்பேன் அசோக் லவசா சரிங்களா ஓகே எழுதிக்கோங்க அசோக் லவசா அசோக் லவசா இப்ப பிரசன்ட்ல என்ன போஸ்ட்ல இருக்காருனா ஏடிபி பேங்க்ல டெப்டி சேர்மனா இருக்காரு ஏடிபினா புல் ஃபார்ம் ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அடுத்தது தி இந்தியா ஸ்டோரி பீமல் ஜலான் தி இந்தியா ஸ்டோரி யாருனா பீமல் ஜலான் பீமல் ஜலான் அடுத்தது அந்த புக்கு பிராமிஸ்டு லேண்டு இது ரொம்ப முக்கியம் கன்ஃபார்மா எதிர்பார்க்கலாம் எக்ஸாம்ல சரிங்களா இது ஏற்கனவே கேட்டா கூட திரும்பி கேட்பாங்க அந்த உள்ளுக்கு ரொம்ப முக்கியமா நம்ம எழுதின புக்கு நம்ம அப்ப கடைசியா லாஸ்ட் டாபிக்ல நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஒருத்தர் இந்தியாவுக்கு வந்தார்னா சொல்லியிருப்பேன் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்ல யோசிக்காம சொல்லுங்க இன்னொரு நோட்ட பார்க்காம சொல்லுங்க ஆஹ் பரக் ஒபம்மா சரிங்களா பரக் ஒபம்மா அவருடைய புக்கு பரக் ஒபம்மா பரக் ஒபம்மா சரி மிச்சவங்களா சும்மா ஆன்சர் அப்படியே எழுதிக்கோங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அருந்ததி ராய் சாரி அனிருத் சூரி சாரி அனிருத் சூரி தி கிரேட் இந்த புக் ஆன்சர் வந்து அனிருத் சூரி அனிருத் சூரி அடுத்தது
பிரியம் காந்தி மோடி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரு ஹெடிங் போட்டுக்கோங்க ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டே வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு சரிங்களா இந்த ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு அவுட் லைன் மட்டும் நான் கொடுத்துட்றேன் சரிங்களா இதை வச்சு நீங்க சில பாயிண்ட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சரி நம்ம ஏப்ரல் மந்த் வந்து ஸோ மேக்சிமம் நம்ம பார்ப்போம் டைமிங் இருந்தால் பார்ப்போம் இல்லை நம்ம மார்ச்சோட மேக்சிமம் முடிப்போம் அதனால இது வந்து நிறைய ஜிகே இருக்கு நிதி <laughs> இது பொதுவா எந்த டேட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க இந்தியாவில இருந்தப்ப கொண்டு வந்த மெத்தட் அதை இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்றாங்க சரிங்களா 1867 ல இது வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க financial year 1867 சரிங்களா ஓகே அப்ப ஆரம்பத்துல இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்றாங்க இதுல சோ இப்ப இந்தியால பிரைம் मिनिस्टर மோடி இவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் मिनिस्टर வந்த டேட் வந்து 2014 மே 26 இந்த நாள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியால இவர் முதல் முறையாக பிரதமரா பதவி ஏற்கறாரு இவர் பதவி ஏற்றதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இயர் வந்தப்ப சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஒரு இயர் வந்தப்ப இந்த வருஷம் மத்திய அரசு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க நிதி ஆண்டுன்றத நம்ம மாத்தலாம் சரிங்களா அதாவது அந்த டேட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த டேட்டை வந்து மாத்தலாம் சொல்லி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அனுமதி என்ன பண்ணாங்க கொடுத்தாங்க சரிங்களா அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இந்த பினான்சியல் இயரை எந்த டேட்ல இருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் மாத்தினாங்கன்னு தெரியுமா ஜான்வரி 1 முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க பட்ஜெட் சரிங்களா பட்ஜெட் அதுவும் இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் மாத்தினது தான் சரிங்களா பொதுவா பாத்தீங்கன்னா பிப்ரவரி வந்து பொதுவா இந்தியாவில தாக்கல் பண்ணுவாங்க பிப்ரவரி லாஸ்ட்டுக்கு போயிடுவாங்க இருபத்தி ஆறு இருபத்தி எட்டு இந்த டேல என்ன பண்ணுவாங்க பட்ஜெட் வந்து தாக்கல் பண்ணுவாங்க ஆனா இப்ப எந்த டேல பண்றாங்க பிப்ரவரி 
ஃபர்ஸ்ட்ல பண்றா நம்ம மதிய பட்ஜெட் பாக்குறப்ப நான் சொல்றேன் தெளிவா அதனால சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிப்ரவரி ஒன்ல தான் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்ப இந்த ஏப்ரல் ஒன்ல நிதியாண்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது பிப்ரவரி அதுக்கு முந்தின மந்த்ல பட்ஜெட் தாக்கல் பண்றாங்க அப்ப வந்து பினான்சியல் இயர் வந்து ஜான்வரி ஒன்னுக்கு மாத்தினா பட்ஜெட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு அடுத்த மாசம் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது சரிங்களா அப்ப அப்ப என்ன பண்ணணும் பட்ஜெட்ட அதுக்கு முந்தின வருஷம் அக்டோபரோ நவம்பர்லயே பண்ணணும் சரிங்களா இதே மாதிரி இந்தியாவில நிறைய இதுல மாற்றங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா நிதியாண்டு தான் இந்தியாவில முக்கியமான நீ எக்கனாமிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க சரிங்களா டெய்லியா உங்களுக்கு எக்கனாமிக் ஸ்டாப் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க சொல்லியிருப்பாங்க அதனால சோ நிதியாண்டுன்றது இதுதான் இந்த ஏப்ரல் ஒண்ணு தான் அப்ப பிப்ரவரி பஸ்ட்டுக்கு பட்ஜெட் வந்து இப்ப வரைக்கும் தாக்கல் பண்றாங்க சப்போஸ் இது வந்து ஜான்வரி ஒண்ணுக்கு மாத்தினா பட்ஜெட்டை மாத்தணும் நிறைய மாற்றங்கள் பண்ணணும் அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க மத்திய அரசு இது திரும்பியும் ஒரு முடிவு எடுத்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இதை அப்படியே கேன்சல் பண்ணிட்டு மத்திய பிரதேஷ் சரிங்களா மத்திய பிரதேஷ் என்ன பண்ணிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல மாறி இருப்பாங்க இந்த கொஸ்டின் இப்ப வரைக்கும் கேக்குறாங்கப்பா சரிங்களா இப்ப வரைக்கும் கேக்குறாங்க ஆனா மத்திய பிரதேஷ்ல இப்ப வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ற மாதிரி தெரியல சரிங்களா ஆனா இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் ஓகே அப்ப பினான்சியல் இயர் இன்னைக்கு கேட்டா கூட நீங்க எந்த டேட் நீங்க இது பண்ணணும் சொல்லணும் ஏப்ரல் ஒன் டு மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் தான் ஆனா எந்த வருஷம் மாத்தி இருக்காங்க இப்ப மாத்தி இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல மாத்தி இருக்காங்க மத்திய அரசு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அதே வருஷம் அதை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அதே வருஷம் அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா சரி இது ஒரு முக்கியமானது அது மாதிரி பட்ஜெட் தாக்கல் பண்றது முக்கியமான டேட்டு சரிங்களா ஓகே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்க்க போறது ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியால ஒரு ஸ்டேட் வந்து இந்த டேட்ல தான் ஃபார்ம் ஆச்சு ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் சரிங்களா ஓகே அது வந்து என்ன நேம்ல வந்து ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா உட்கல் உட்கல் திவாஸ் டே உட்கல் திவாஸ் டேன்ற பேர்ல இது வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க உட்கல் திவாஸ் டே சோ ஆன்சர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் சில விஷயங்கள் நான் சொல்றேன் சரிங்களா இப்ப இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட் உருவானது சில ஸ்டேட்ல மட்டும் ஒரு நேம்ல வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கோங்க சோ தமிழ்நாடு டே தமிழ்நாடு டே எப்ப இது பண்றோம் ஃபாலோ பண்றோம் தமிழ்நாடு டே எப்ப நவம்பர் ஒன் நவம்பர் ஒன் சரிங்களா தமிழ்நாடு டே கேட்டா நவம்பர் ஒன்னாம் என்ன பண்ணுவோம் பொதுவா சொல்லுவோம் ஆனா இந்த நவம்பர் ஒன்னு போன சிஎம் இபிஎஸ் இருந்தப்ப என்ன பண்ணாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தமிழ்நாடு டே சொல்லி என்ன பண்ணிருப்பாங்க நம்ம ஊர்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப பத்தொன்பதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணாங்க டுவெண்ட்டில செகண்ட் ஃபாலோ பண்ணாங்க டுவெண்ட்டி ஒன்ல தேர்டு அப்ப போன டுவெண்டி ஒன்ல சிஎம் யார் வந்துட்டா எம் கே ஸ்டாலின் வந்துட்டாரு சோ இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு நம்ம தமிழ்நாடு டேன்றத நீங்க ஒரு டேட் சொன்னீங்க ஜூலை 18, சரிங்களா ஜூலை எயிட்டீன் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரு இவர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாரு ஆனா இதுக்கு கொஞ்சம் எதிர்ப்புகள் பண்ணனால அப்படியே நிக்கிது இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஊர்ல வந்து 
தமிழ்நாடு டேன்றது ஃபாலோ பண்றது நவம்பர் ஃபர்ஸ்ட் மட்டும்தான் ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்னா ஸோ இந் நம்ம தமிழ்நாடுன்னு சொல்லி ஒரு பேர் இருக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி இது என்ன பேரா இருந்துச்சு மெட்ராஸ் என்ன சென்னை மாகாணம்னு சொல்லுவாங்க சென்னை மாகாணத்தோட நேம் என்ன பண்றாங்க தமிழ்நாடா மாத்தி இருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல யாரு இருந்தப்ப அன்னார் இருந்தப்ப மாத்தி இருப்பாங்க அப்ப சோ சென்னை மாகாணத்தோட பேரை தமிழ்நாடுன்னு சொல்லி மாத்துறதுக்கு காரணமானவர் யாரு அண்ணாதான் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேர் மாற்றத்தை வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற சட்டசபையில அறிவிச்ச நாள் அதை தீர்மானம் கொண்டு வந்த நாள் தான் இந்த ஜூலை கர்நாடகா <laughs> இங்க ராஜ்யோட்சவாடேஷா அதே மாதிரி இந்தியால கடைசியா ஒரு ஸ்டேட்டோட நேம மாத்தினதும் ஒடிசா தான் சரிங்களா பஸ்ட் இதோட பேர் என்னது ஒடிசா இப்ப ஒடிசா எந்த வருஷம் பேர் மாத்தினாங்க தெரியுமா எந்த வருஷம் பேர் மாத்தினாங்க தெரியுமா இயர் எந்த வருஷம் பெயர் மாற்றம் பண்ணாங்க இயர் டூ தௌசண்ட் லெவன் இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் ஓகே அடுத்தது ஏப்ரல் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்த டாபிக் ஏப்ரல் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த டேட் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம்பா ஏப்ரல் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே முக்கிய <laughs> பண்ணது <laughs> வெளிக்கோங்க அடுத்தது ஏப்ரல் ஒன் ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஜஸ்ட் நான் டேட் மட்டும் தான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஒரு டாபிக் பத்தி நான் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஏன்னா ஆர்பி பத்தி சொன்னாலே எனக்கு ஒன்னோரு வரும் கிளாஸு சரிங்களா ஜஸ்ட் ஒரு ஹெட்டிங் மட்டும் தான் ஏப்ரல் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஓகே இந்த நாள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில வங்கி துறையில ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் வந்து நடந்திருக்கும் நிறைய பேங்க் நிறைய பேங்கோட மெர்ஜி பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா ஒரு ஸ்டார்டிங் இதுதான் ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் அப்ப நான் அப்ப கூட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் அருந்ததி பட்டாச்சாரியா இவங்க நம்ம இவங்க நீங்க என்ன ஆன்சர் பண்ணீங்க ஆஹ் எஸ்பிஐட ஃபர்ஸ்ட் உமன் சேர்மன் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க சரிங்களா அப்ப இப்ப நம்ம பார்க்க போறது சோ எஸ்பிஐ சரிங்களா எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த பேங்க்ல ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வந்து நடந்திருக்கும் சரிங்களா ஆஹ் என்ன பண்ணாங்க 
இல்ல அது இல்ல நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏப்ரல் பஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்த நாள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் பாருங்க போட்ட மட்டும் பாருங்க இந்த எஸ்பிஐக்கு கீழே இருந்த ஒரு அஞ்சு அசோசியேட் பேங்க் பிளஸ் உமன்ஸ்க்காக கொண்டு வந்த ஒரு பேங்க் இப்ப சொல்லுங்க என்ன பேரு பிஎம்பி பாரதிய மகிழா பாரதிய மகிழா பேங்க் என்ன பண்ணிருப்பாங்க ரெண்டையுமே இதோட ஆட் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா அப்ப பஸ்ட் இந்தியால அஞ்சு அசோசியேட் பேங்க் எஸ்பிஐல தனியா இருக்கும் சரிங்களா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் திருவாங்கூர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ஹைதராபாத் இந்த மாதிரி தனித்தனி பிரான்சஸ்ல தனியா நேமோட இருக்கும் இது போக ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லி நிறைய இருக்கும் ஆனா இப்ப வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே எஸ்பிஐட எஸ்பிஐட அப்படியே மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க எழுதிக்கோங்க எந்த டேட்ல இப்ப ஏப்ரல் பஸ்ட் ஏப்ரல் பஸ்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஓகே அந்த அஞ்சு பேங்க் அந்த அஞ்சு பேங்க் எஸ் ஆஃப்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் சரிங்களா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் டி வந்து திருவாங்கூர் டி வந்து திருவாங்கூர் அடுத்தது ஹச் வந்து ஹைதராபாத் திருவாங்கூர் ஹைதராபாத் அடுத்தது மைசூர் எம் வந்து மைசூர் மைசூர் அடுத்தது ஜே வந்து ஜெய்ப்பூர் பிகானீர் அண்ட் ஜெய்ப்பூர் சொல்லுவாங்க பிகானீர் அண்ட் ஜெய்ப்பூர் நீங்க ஜெய்ப்பூர் மட்டும் எழுதுங்க போதும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ஜெய்ப்பூர் லாஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பட்டியாலா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பட்டியாலா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பட்டியாலா மொத்தம் இந்த அஞ்சு பேங்க் எந்த பேங்கோட மெர்ஜ் பண்ணிருப்பாங்க ஏப்ரல் பஸ்ட்ல எஸ்பிஐ ஓட மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா அப்ப இனிமேல எஸ்பிஐல இந்த அசோசியேட் பேங்கே கிடையாது எல்லாமே ஒரே பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மட்டும்தான் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த எஸ் வந்து சௌராஷ்டிரா இந்த ஐ வந்து இந்து சரிங்களா அப்ப இதுவும் பாத்தீங்கன்னா எஸ்பிஐட அசோசியேட் பேங்க் தான் சரிங்களா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எஸ்பிஐல அசோசியேட் பேங்க் வந்து மொத்தம் ஒரு ஏழு சரிங்களா மொத்தம் ஒரு ஏழு இருந்திருக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க எஸ்பிஐட மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப அஞ்சு பண்ணிட்டாங்க ஏற்கனவே இந்தியால பெரிய பேங்க் என்னது SBA தான் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கப்படாய் போச்சு இன்னும் பெருசாயிடுச்சு வேர்ல்டு லெவல்ல டாப் பிப்டில எஸ்பிஐ இருக்கு சரிங்களா அப்ப ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் சௌராஷ்டிரா இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலயும் இந்தூர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துலயும் எஸ்பிஐட மெர்ஜி பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் சௌராஷ்டிரா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலயும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தூர் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலயும் ஸோ எஸ்பிஐட மெர்ஜி பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அடுத்தது இந்த பிஎம்பி வந்துருங்க பிஎம்பி ஃபுல் ஃபார்ம் பாரதிய மகிழா பேங்க் பாரதிய மகிழா பேங்க் தமிழ் அதே பேர் தான் பாரதிய மகிழா வங்கின்னு சொல்லுவாங்க பாரதிய மகிழா பேங்க் சரிங்களா ஓகே இப்ப ஸோ இந்த பேங்கும் இப்ப இல்ல சரி பிஎம்பின்றது ஒரு நேஷனலிஸ் பேங்கா ஒரு பிரைவேட் பேங்கா இது உருவானப்ப பிரைவேட்டா நேஷனலிஸ்டா ஆன்சர் நேஷனலிஸ்ட் சரிங்களா ஆன்சர் நேஷனலிஸ்ட் சரிங்களா இது வந்து ஒரு தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கின்னு சொல்லுவாங்க பிஎம்பி சரிங்களா ஓகே இந்த பிஎம்பி பேங்க் எப்ப உருவாச்சுன்னா நவம்பர் நைன்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பிஎம்பி ஃபார்மேஷன் எப்பனா நவம்பர் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ அப்ப இது எந்த கவர்மெண்ட் ஆட்சியில் இருந்தப்ப இந்த பேங்க் வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல யார் இருந்தாங்க பிஜேபியா காங்கிரஸா காங்கிரஸ் சரிங்களா அப்ப அப்ப பிஎம்ஏ யாரு பிரைம் மினிஸ்டர் மன்மோகன் சிங் இருந்தப்ப இந்த பேங்க் என்ன பண்ணாரு கொண்டு வந்திருப்பாங்க நவம்பர் நைன்டீன் என்ன டே யாரோட டேல இந்த பேங்க் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு நவம்பர் நைன்டீன் நவம்பர் நைன்டீன்றது யாரோட டே இந்திரா காந்தியோட பர்த்டே சோ என்ன டே இந்திரா காந்தியோட பர்த்டே இது என்ன டேவா இந்தியால ஃபாலோ பண்றோம் சாதாரண கொஸ்டின் 
சாதாரண கொஸ்டின் டீம் பிஸ்ல ரிப்பீட்டடா கேக்குற கொஸ்டின் நவம்பர் நைன்டீன் சரி கொஸ்டின் கேக்குறேன் நேஷனல் யூனிட்டி டேவா நேஷனல் இன்டகிரேஷன் டேவா நேஷனல் ரைட்டா கன்ஃபார்மா கிளிக் பண்ணிடலாமா ஓகே ஸோ நேஷனல் இன்டகிரேஷன் டே சரிங்களா நவம்பர் நைன்டீன் நேஷனல் இன்டகிரேஷன் டே தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் சரிங்களா தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் இந்த டே தமிழ்ல வந்து ஒருமைப்பாட்டு தினம் இங்கிலீஷ்ல வந்து இன்டகிரேஷன் ஸோ யாருனா இந்திரா காந்தியோட பர்த்டே இவங்களுடைய பர்த்டே தான் இந்த பேங்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல அப்ப இந்த யூனிட்டின்னு சொன்ன அது யாரு ஆ சர்தார் வல்லபாய் படேலோட பர்த்டே தான் நேஷனல் யூனிட்டி டே யூனிட்டினா ஒற்றுமை சரிங்களா தேசிய ஒற்றுமை தினம் சொல்லுவாங்க அது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலோட பர்த்டே சரிங்களா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலோட பர்த்டே தான் அந்த டே தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் டேட்டு டேட்டு நீ தான் சொல்லுங்க எல்லாமே நான் சொன்ன நல்லா இருக்குமா தெரியாது டேட்டு அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் எழுதிக்கோங்க அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் சரி எலியாச்சா ஓகே ஸோ அப்போ பிஎம்பி எப்போ இந்த ஆயிரத்தி உருவாயிருக்கு நவம்பர் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் சரிங்களா நவம்பர் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஓகேங்களா சரி இந்த பிஎம்பியோட ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்கன்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து டெல்லி பிஎம்பியோட ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து டெல்லி பொதுவாக பேங்க்னால எங்க இருக்கும் மும்பையில தான் இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் இந்த பேங்கோட ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து டெல்லி நீங்க என்ன சொன்னீங்க ஆன்சர் மும்பை சொன்னீங்களா ஓகே ஸோ ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து டெல்லி பேங்கோட ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து டெல்லி சரி அப்ப இது வந்து பெண்களுக்காக உருவான வங்கி சரிங்களா ஓகே இப்ப இந்த பேங்கும் கிடையாது என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த பேங்கையும் எஸ்பிஐட அப்படியே மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்ப இப்ப அசோத பேங்கும் கிடையாது பிஎம்பியும் கிடையாது அப்ப இந்த எல்லா பேங்கையுமே எந்த டேட்ல எஸ்பிஐட ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் சரிங்களா ஜஸ்ட் யார் யாரு நேம் இயர் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கேன் நான் டீடெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி அடுத்தது April 1, April 1, 2019. ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பதினேழுக்கு அப்புறம் இந்த நாள்ல பேங்க்ல என்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்க உங்களுடைய டிபிசில சிலபஸ்ல பேங்க் ஒரு டாபிக் இருக்கு சரிங்களா உங்களுக்கு கண்டிப்பா எக்கனாமிக்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் கேட்பாங்க அதுல இந்த கொஸ்டின் டிபிசில மூணு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க என்ன சேர்த்து விட்டாங்க அப்ப ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா தேனா பேங்க் இன்னொன்னு விஜயா பேங்க் எழுதிக்கோங்க தேனா அண்ட் விஜயா தேனா அண்ட் விஜயா இந்த ரெண்டு பேங்க் என்ன பண்ணிட்டாங்க பேங்க் ஆஃப் பரோடாவோட சேர்த்து விட்டாங்க இப்ப பேங்க் ஆஃப் பரோடா வந்து லாஸ் ஆகல அது வந்து லாபத்துல தான் இயங்குது ஆனா ரெண்டு பேங்க் தான் லாஸ் ஆயிடுச்சு இந்த பேங்க் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த பேங்கோட சேர்த்து விட்டாங்க தேனா பேங்க் அண்ட் விஜயா பேங்க் இனிமேல் தேனா பேங்கும் இல்ல விஜயா பேங்கும் இல்ல சரிங்களா ஓகே அப்ப இந்த தேனா விஜயா கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட்டா கரெக்டா சொல்லுங்க கரெக்டா சொல்லணும் சரிங்களா எப்பவுமே கரெக்டா தப்பா மட்டும் தான் சொல்லணும் ரைட்டாவே சொல்லிட கூடாது சரிங்களா ரெண்டுமே கவர்மெண்ட் பேங்க் தான் ரெண்டுமே கவர்மெண்ட் பேங்க் தான் சரிங்களா ஓகே இல்லச்சா சரி இது ஒரு மாற்றம்பா அப்ப இந்த பிஓபின்றது இப்ப கொஞ்சம் எஸ்பி அளவுக்கு வரல ஓரளவு இந்தியாவில ஒரு டாப் த்ரீக்குள்ள இருக்குது ஓகே அடுத்தது சேம் டேட் இந்த நாள்ல நம்ம தமிழ்நாட்டுல ரெண்டு கிராமா வங்கின்னு சொல்லுவாங்க கிராமா பேங்க் ஒரு ரெண்டு இருந்துச்சு சரிங்களா ஆனா இப்ப அந்த பேர்ல இல்ல என்னன்னா தலைவர் நல்லா ஃபாஸ்டா ஆட்டுறாப்ல சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க என்னது ஆஹ் பல்லவன் ஆஹ் பல்லவன் இன்னொன்னு இன்னொன்னு பாண்டியன் சரிங்களா பல்லவன் கிராம பேங்க் என்னது பாண்டியன் கிராம பேங்க் மொத்தம் ரெண்டு மொத்தம் ரெண்டு பேங்க் பல்லவன் அண்ட் பாண்டியன் பல்லவன் அண்ட் பாண்டியன் மொத்தம் ரெண்டு பேங்க் இருந்துச்சு இதுல பாண்டியன் வந்து ஹெட் ஆபீஸ் வந்து விருதுநகரும் பல்லவன் வந்து சேலம் இருந்துச்சு சரிங்களா இதே நாள் என்ன பண்ணிட்டாங்க 
சோ இந்த பல்லவன் பாண்டியனு ரெண்டையும் ஒன்னா மெர்ஜி பண்ணிட்டாங்க ரெண்டையுமே ஒன்னா மெர்ஜி பண்ணிட்டாங்க சோ மெர்ஜி பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராமா பேங்க் இருந்தாலும் ஒரே நேம்ல தான் இருக்குது என்ன நேம்னா தமிழ்நாடு கிராமா பேங்க் தமிழ்நாடு கிராமா பேங்க் சொல்லி ஒரு காமனா ஒரு நேம் வந்து என்ன பண்றாங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க தமிழ்நாடு கிராமப்புற வங்கிகள் தமிழ்நாடு கிராமா பேங்க் சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்ப இப்ப பாண்டியனும் இல்ல பல்லவனும் இல்ல ஒரே நேம் வந்து தமிழ்நாடு கிராமா பேங்க் அப்ப ரெண்டையும் சேர்த்து ஹெட் ஆபீஸ் ஏன்னா பாண்டியன் விருதுநகர் பல்லவன் வந்து சேலம் அப்ப ரெண்டையும் சேர்த்து தமிழ்நாடு கிராம பேங்க் ஹெட் ஆபீஸ் எங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னா சேலம் 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 தயவு செஞ்சு இந்த டாபிக் ஃபுல்லாமே டீட்டெயிலா எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் ஜஸ்ட் இயர் மட்டும்தான் கொடுக்கறேன் வெஜ்ஜி பண்ண மட்டும்தான் கொடுக்கறேன் சரிங்களா ஓகே மொத்தம் இது ஒண்ணு பார்த்திருக்கோம் இது ஒண்ணு பார்த்திருக்கோம் அடுத்தது ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஏப்ரல் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி இந்த நாள்ல என்ன பண்ணாங்க சோ இது வரைக்கும் எல்லாமே டிபிஎஸ்ல கொஸ்டினா வந்திருக்குப்பா இது மட்டும் தான் கொஸ்டினா வரல சரிங்களா இது மட்டும் தான் வரல நம்ம இந்த எக்ஸாம்ல கன்ஃபார்மா நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஏப்ரல் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது சோ இந்த கோவிட் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அப்ப அப்பதான் இது ஏப்ரல்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்களா அந்த நேரத்துல என்ன பண்றாங்க அனௌன்ஸ் பண்றாங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயே பிளான் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா ஆனா சோ இந்த டேட்ல வந்து இந்தியாவோட பினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இந்தியாவில வந்து நிறைய பேங்க நாங்க நிறைய பேங்கோட மெர்ஜி பண்ண போறோம்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிளான் பண்ணிட்டாங்க ஆனா இந்த டேட்ல தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தியிருப்பாங்க சரிங்களா அப்ப இதுக்கு அப்புறம் இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் நடக்குது வங்கித்துறையில ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் லாஸ்ட்ல போன எல்லா பேங்க் என்ன பண்ணிட்டாங்க எந்தெந்த பேங்க் எல்லாம் லாபத்துல இயங்குதோ அந்த பேங்கோட மெர்ஜி பண்ணி விட்டாங்க சரிங்களா அப்ப ஏப்ரல் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து இந்தியால நேஷனலைஸ்ட் பேங்கோட இன்னைக்கு எவ்வளவு இப்ப வரைக்கும் இன்னைக்கு டேட் வரைக்கும் மொத்தம் இந்தியால தேசிய மயம் கட்ட வங்கிகள் எத்தனை இருக்கு பதி போர்டீன் இல்ல எத்தனை டுவெல் வேற நீங்க பதினாறு இன்னொரு ஆப்ஷன் டிபிஎஸ்ல நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் எந்த பக்கம் ஓகே சோ ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா டுவெல் ஆன்சர் வந்து டுவெல் ஆன்சர் வந்து டுவெல் ஆன்சர் வந்து டுவெல் உங்களுடைய போன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு ஹெட்டிங் மட்டும் போடுங்க பேங்க் மெர்ஜி மட்டும் போடுங்களேன் அந்த எழுதுனா ரொம்ப லேட் ஆயிரும் அவங்க நான் காமிச்சிடுறேன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க வீட்டுல ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப நீங்க எடுத்து அப்படியே எழுதி வச்சுக்கோங்க பேங்க் மெர்ஜி மட்டும் ஒரு ஒரு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க பேங்க் மெர்ஜி ஒரு ஹெட்டிங் மட்டும் போட்டு அதுல மேல பாத்தீங்கன்னா போட்டோஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா போட்டோஸ் அந்த ஹெட்டிங்ல கூகுள் பேஜ் ஓபன் பண்ண உடனே மேல வந்து போட்டோஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து ஓபன் பண்ணுங்க போட்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி வந்துடும் இருக்கா இந்த மாதிரி இருக்கா அதில் ஏதாவது ஒன்று அல்லது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு பாருங்கள் அது கூட நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்காங்களா இருக்காப்பா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பேங்க் சரிங்களா இந்தியன் பேங்க் இந்த இந்தியன் பேங்கோட எந்த பேங்கை மெர்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க அழகாப்பா அப்போ மேலே இருக்கிறது இருக்கிற பேங்க் அந்த கீழே இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது போல என்னது அந்த பேங்கோட மெர்ஜி பண்ணது சரிங்களா அப்ப இந்தியன் பேங்கோட எந்த பேங்க மெர்ஜி பண்ணிட்டாங்கன்னா அழகா பார்த்து அடுத்து பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கோட எந்த பேங்க பண்ணிருக்காங்க ஓபிசி ஓரியன்டட் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் யுனைடெட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சரிங்களா என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்ப ஓபிசி இல்ல யுனைடெட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இல்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க அது வந்து எந்த பேங்கோட பண்ணிட்டாங்க பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கோட ஆட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்தது கனரா பேங்கோட சிண்டிகேட் பேங்க் என்ன பண்ணிட்டாங்க இது போக யூனியன் பேங்கோட ஆந்திரா பேங்க் லாஸ்ட் கார்பரேஷன் பேங்க் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்ப இந்த இது ஃபுல்லாமே என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த டேட்ல வந்து ஆட் பண்ணது சரிங்களா இது அப்படியே என்ன பண்ணுங்க வீட்டுல போய் எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க அது பிக்சர் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அவ்வளவுதான்பா சரி இப்ப நான் பார்த்த போலாமே பேங்க்ல என்னென்ன மாற்றங்கள் பண்ணிருக்காங்க சோ அதுதான் அவங்களுக்கு நான் பாயிண்ட்ஸா கொடுத்திருக்கேன் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது ஏப்ரல் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு 
நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்னும் ரெண்டாயிரம் தான் முடிச்சிடலாம் ஏப்ரல் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்த ஸ்மார்ட் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மார்ட் கார்டு ஸ்மார்ட் கார்டு இப்ப நம்மளை பத்தி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தேவைன்னா ஒரே ஒரு கார்டு மட்டும் தான் போதும் ஃபுல் டேட்டா எடுத்துருவாங்க என்னது ஆதார் கார்டு மட்டும் தான் நம்ம ஃபேமிலிக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கார்டு இருக்குன்னா ரேஷன் கார்டு நம்ம குடும்பத்துக்கு சொல்லி இருக்கிறது என்னது எந்த ரேஷன் கார்டு தான் சரிங்களா அப்ப நம்ம இந்த ரேஷன் கார்டை பயன்படுத்தி நம்ம ஏரியாக்குள்ள என்ன பண்ணிருப்போம் அரிசி ஜீனி இதெல்லாம் நம்ம வாங்குவோம் சரிங்களா அப்படி இது வாங்குறப்ப முந்தி நம்ம வந்து அந்த ரேஷன் கார்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொண்டு போவோம் அதுல வந்து அவங்க என்ட்ரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அந்த பேப்பர் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பேப்பரை ஒட்டி ஒட்டி என்ன பண்ணிருப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா நீங்க வாங்கிக்கலான்னு தெரியல சரிங்களா சரி ஓகே அப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க நம்ம அந்த புக்க நம்ம எடுத்து போக வேண்டிய அவசியமே இல்ல அது போல ஒரு சின்ன ஒரு கார்டு ஸ்மார்ட் கார்டு தான் நம்ம ஏடிஎம் கார்டு மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் கார்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க அதை நம்ம கொடுத்தாலே போதும் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து கொடுத்துருவாங்க அப்ப ஸ்மார்ட் கார்டு நம்ம தமிழ்நாட்டுல எப்ப கொண்டு வந்தாங்க ஸ்மார்ட் கார்டு ஏப்ரல் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒன் கண்ட்ரி ஒன் ரேஷன் கார்டு ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் திட்டம் சொல்லுவாங்க ஒன் கண்ட்ரி ஒன் ரேஷன் கார்டு இதோட மீனிங் என்னப்பா எங்கனாலும் வாங்கிக்கலாம் சரிங்களா ஆனா இந்த ஸ்கீம் வந்து இருக்கு இல்ல அந்த மாதிரிதான் சரிங்களா கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் நிப்பாட்டினாங்க திரும்ப இது பண்ணாங்க இது கொஞ்சம் இதாகிட்டு இருக்கு அப்ப இந்த ஸ்கீம் படி இது ஓவரால் இந்தியா மத்திய அரசு கொண்டு வந்த ஸ்கீம் அப்ப இந்த ஸ்கீம் மூலமா நம்ம நம்மளுடைய ரேஷன் கார்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எங்கனால பண்ணிக்கலாம் இந்தியால நம்ம திங்ஸ் நம்ம வாங்கிக்கலாம் அதுதான் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வரக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரீட்டுக்குன்னு சொல்லி ஒரு கடை இருக்கும் என்ன பண்ண முடியும் அங்க போய் தான் வாங்க முடியும் பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்ல சும்மா வச்சிருப்பாங்க கடையில அங்க கூட்டமே இருக்காது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அங்க போய் நம்ம என்னது அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்கு அங்க போய் வாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா இந்த ஸ்கீம் மூலமா எங்களால வாங்கிக்கலாம் அதுதான் வந்து இந்த ஒன் கண்ட்ரி ஒன் ரேஷன் கார்டு இது கொண்டு வந்தாங்க அப்படி திரும்ப ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு ஸ்கீம் நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் இதன்படிதான் இந்த ஸ்கீம் ஓகேவா சரி இப்ப அவ்வளவுதான் பஸ்ட் இதை ஃபுல்லா படிச்சுக்கோங்க இதுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஜிகேல கேட்பாங்க சரிங்களா ஓகே முடிச்சுப்பா